tardes de nuevo con ustedes, programa Calle Libertad. Y hoy tenemos un, un invitado de lujo. Es una persona a la que yo vengo siguiendo de toda la vida. Empezó allá por los años 70, principios, con música de rock, música de rock andaluz. Es director de cine, ha, ha sido productor musical. Bueno, tiene una historia con los casinos que ahora veremos, etc. ¿no? Es un hombre que ha tenido... un una vida, pero muchas vidas y muchas experiencias y mucha sabiduría. Gonzalo García Pelayo. Gonzalo, encantado. Buenos días. Rafael. Eh, vamos a hacer un poco una trayectoria, si te parece, ¿no? Porque, encantado, claro. Porque me entra mucha curiosidad, porque tú, con muy pocos años ya... Mmm, ¿Cómo empiezas tú con la música rock y todo esto? ¿De dónde te viene eso? Yo me, me voy a estudiar cine a, a Francia. Mal. prepararme un ingreso difícil que había en, a ver cine, porque aquí no se podía ver prácticamente nada de la historia del cine no solamente lo que tuviera cuestión política, sino que en general no entraban las películas antiguas, el cine mudo en fin, una serie de cosas que, que tenía que ver y eh, viviendo en Francia pues me, me entró mucho el rock por los ojos, claro porque hay la, el gran momento de fusión del rock está Jimmy Hendrix en Londres ella es el, eh, ve a los Beatles en París o sea, sí, ah, lo viste, eh, ¿no? claro, ve a los Beatles en París en directo, sí eh, en fin, vuelvo a Sevilla pues muy, muy insuflado por todo lo que era el ambiente de la época que era fundamentalmente del rock. Del rock. Y enseguida quiero, ya que no toco nada, pues no puedo ser uno como los Beatles, pero puedo ser como el manager, como, como, como el famoso. <risa> eso, eso te Brian, va a decir, eh, Estamos hablando en París, ¿en qué año? ¿De qué año estamos 66, hablando? 66, 67, estoy en París y vengo a Sevilla ya para el 68, ya pongo una discoteca que eso, ya, eso. una discoteca Don Gonzalo que crea sí, mucho ambiente sí, de rock y, sí. de, y de todo la Estamos hablando de 20 digamos, años, como... menos, menos de 20 años. Sí, 2021. 20, 20, 21. ¿Y, ¿Y tú habías, te, estuviste en algún grupo? No, no, yo más, estuve más. Yo, eh, llevando un poco y, y moviendo sí. fundamentalmente, ya te digo, como Brian este, sí, sí, era sí, un poco mi, sí. mi, mi, mi imagen, a Smash, o sea, Smash. El, el grupo fundamental que, que lanzamos. Había trabajado primero con un grupo también sevillano importante, el Gong, sí, Gong, pero luego seguí con, con Smash y ya de ahí, pues bueno, pues fue un poco más adelante entrar ya en la industria, ya en Madrid y ya empezar a hacer discos y fundamentalmente el, el artista fuerte, fuerte de rock andaluz con el que trabajo siempre. Triana. Trabajo todo es Triana, Triana. Triana. Los tres primeros discos de Triana y también los primeros de Medina Zara y también los primeros sí. de, de Alameda y también los primeros de Kai. Sí. Sí, que prácticamente el rock andaluz entero, también a medias con mi hermano Javier, que era manager prácticamente también de todos los grupos. Gonzalo, yo me parecía mucho a Antoñito el de Smash, cuando éramos jóvenes era increíble, pues y además sí. tenía yo el pelo largo y por todas las esquinas de Sevilla yo estudiaba, Antoñito está ahí ahora aquí, yo al principio decía no, yo no soy Antoñito, y al final ya decía sí, ahora estamos descansando, no sé, pero era increíble, ahora ya no nos parecemos nada, sí. pero... Me acuerdo de... Tú sabes cuando... que se parecía mucho a Sinatra y le llega una rubia y le dice, Frankie, ¿qué tal? ¿No? Y él no sabe qué decir, tú, ru, 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 ru. <risa> <risa> Tú podías decir lo mismo. Sí, esto? lo mismo. <risa> si es que Yo podía decir, el, parecido. ¿cómo era el, 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 el garrotín y el garrotán? El garrotín, era fantástico. Te, tú, te, te llega la rubia y tú le dices, el garrotín, el, el garrotán. <risa> Me acuerdo de Smash, de nosotros... Vamos al parque María Luisa Glorieta de los Lotos, aquí nos reuníamos. Sabes que ahora, Era... ahora se ha hecho un libro un poco de toda esa época ¿Sí? que lleva ese título precisamente. O sea, es decir, ah. Venimos a matar este tiempo, ¿no? Venimos como con We Canto Smash y Distain, que fue el título del segundo libro. Genial, disco. genial. Aquello era genial, ¿eh? Y en Cádiz Simón era. Eh, 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 nosotros estábamos enloquecidos con sí, Simón. Estuvimos muchas veces con los Simón y yo lo, lo vi muchas veces y lo teníamos muy en cuenta. Había siempre unos grupos que eran muy punteros. En Jerez estaban los solos. ¿Los solos? Y, y los Simon de aquí, sí. Y, y ya posteriormente Imán en el puerto claro, y todo eso. eso ya sí, en sí. la misma época que Triana. O sea, si, o sea, sí. Simon era con, con sí. Smash. Sí. Y ya eh, eh, en la época de Triana pues estaba Imán también. ¿Cómo recuerda aquella época tú, Gonzalo? ¿Te, te, te daban muchos zafocones o era, o era feliz? O era... Las dos cosas. Las dos cosas. <risa> Felicidad y... Que en principio la felicidad está siempre llena de esos fogones. Efectivamente. Si no, no tiene altibajo no sabes apreciar los, los altos. ¿eh? Sí, sí, sí. Así sí, 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 sí. que eh, cuando tú... Mira, se ha estado aquí muy recientemente también mi adorado Julio Pardo. Sí. Eh, Julio decía un poco eh, con respecto al coro. 
cantar todo el tiempo fuerte arriba, eso no vale nada. Es una, una frase que lo hemos dicho mucho con los músicos, los estudios de grabación, es esa frase de Julio. ¿no? ¿Por qué dice? Porque para notar que tú cantas fuerte tienes que venir de abajo. Claro, o sea, si no sabes, claro, tienes, pues, tienes que hacer cosas. Pues, si estás cantando todo el tiempo arriba, no hay ninguna expresividad. Efectivamente, es decir, la, la expresividad, digamos, es un poco el, el tener el, el, el va y bien. ¿no? Hace poco hemos tenido aquí a Julio, un maravilloso caballero y un tipo educadísimo y con una sensibilidad extraordinaria. Sabes que en la calle, porque en el teatro no me dejaban, pues yo no canto bien, eh, canté tres años en el coro de oh, Julio. Esa ilusión, yo eso, eso no, no lo voy a poder realizar, porque yo soy de la calle Libertad, nací en la calle Libertad y he visto desde chiquitillo los coros me cantaban en el cierro. Pero nunca he podido, bueno. Tú lo, tú grababa, lo has podido. grababa con Julio, la, el primer grupo que, la primer coro que he grabado fue La Torcida. La Torcida. Y luego eh, Garabaines y Perendengue. Sí. Y luego también Noche de Ronda. Sí. Y luego, eh, te he dicho tres, pero son cuatro. Vamos a la ópera. Sí. Todos esos grupos, sí, sí, los, sí, los, sí. Los que, que era que no entraba a la final, tercero, segundo y primero. ¿Cantaste en la calle? Eh, canté en la calle. ¿Qué se sentía? Con todos esos grupos. La... Pues bueno, estaba siempre preocupado porque como no sabía mucho las letras, tenía que hacer como mal playback, ¿sabes? <risa> claro, pero, claro. pero lo que pasa es que el ambiente de, de allí, de la, de, la, la plaza. de la batea, era formidable. En la plaza y están encima de la batea, era formidable. La batea, claro, claro. Entonces, el, el ambiente... De, y ahora mismo, pues veo muchos compañeros, ¿no? O sea, sí. Ya, desgraciadamente, en, en el momento de, de, de la visita al tanatorio de julio, pues nos reunimos allí muchísimo claro. y, y lo comentaban con ese arte, con esa gracia que tienen todos, ¿no? Es sí. lo que no ha gritado Julio y lo que lo queríamos. Y lo que sí, queríamos. Sí, 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 sí. Gonzalo, eh, tú me comentabas antes que te sientes muy identificado con la... porque has hecho de todo prácticamente la vida. Me encanta tu vida porque en sí misma es una vida de aventura, pero no de aventura en el sentido ahí, sino con los pies en el suelo y, y sabiendo lo que hacía. Pero has tocado muchos palos y ha sido una vida densa y muy vivida y con mucha sabiduría, ¿no? Está siendo, está siendo. <risa> está siendo, sí, porque joder, hablamos, eh, hablamos en pasado y, y, y yo te veo a ti. Sí. Bueno, yo para mí tú eres un maestro, por supuesto, pero que yo tengo las mismas ilusiones y tú, por lo que veo, igual que siempre. Ahora, ahora voy, por ejemplo, a Argentina a presentar una de mis últimas películas, un festival importante de cine. Voy a intentar hacer cine allí si puedo. Es decir, o sea que está siendo, afortunadamente. Está, está siendo, está siendo. Y acabas de, de presentar tu, tu nueva película. Sí, del, del grupo de las 10 películas que he hecho recientemente, Eso. precisamente el viernes se estrenó aquí en, en Valle Sur, se estrenó Siete Jereles, la película Siete dedicada Jereles. al flamenco, a la, a la noche de, de Jerez, o sea, una no... ya habíamos hecho una película sobre el flamenco en Sevilla sí. y creo que mi compañero y codirector Pedro G. Robero pretende hacer una tercera precisamente sobre Cádiz, ¿eh? Hombre, bueno, estuvo comentando, en la que yo como probablemente ahora tengo planes más de Argentina no, no estaría, pero habría una tercera de, de la serie que hemos hecho Sevilla, Jerez Cádiz. Es que Jerez Flamenco... Eh, hombre, es, 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 es básico, es, básico, básico, básico. Básico, Es que, ¿sabes que Cuando hicimos la de Sevilla, pues además de, por supuesto, flamenco y cante gitano, pues eh, había en alguna secuencia un caballo blanco muy bonito. Y una sobrina mía me dijo, tío Gonzalo, en Jerez hay iguales de flamenco, más gitano y más caballos. Sí, sí, sí. Y eso fue lo que nos dio, fíjense esa cosa, ¿eh? lo que nos dio la idea de decir, bueno, pues claro, evidentemente hay que hacer lo mismo que hemos hecho en Sevilla, pues en Jerez. Sí. Y lo mismo iremos pensando para, para bajar a otras localidades tan importantes como Cadio, ya veremos también más adelante, Gonzalo, Lerija, Utrera, etc. Sí, una, una buena soleá, por ejemplo, de, de Fernanda, o un, un o, yo qué sé, una ceguerilla, o un pinflo, y, es que es muy difícil elegir, ¿no? Eh, hombre... Es que no hay por qué elegir. 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 Pink, Pink Floyd están fuera de todo. ¿eh? Fuera de todo. Es decir, por, porque han creado un mundo absolutamente... Sí. Es decir, no, no significa que sea superior o no solidad, pero claro, me estás poniendo un género entero y un artista claro, concreto. Claro, ¿no? Entonces, claro, 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 o sea, si me dice claro. el rock y el flamenco, sí. pues podemos hablarlo. ¿no? Pink Floyd son eh, absolutamente... Pues después de los Beatles, lo más grande que ha habido, sí. en el sentido, digamos, de creadores, ¿no? De, sí. de, de la nada sacar... Eh, con raíces, porque también, igual los Beatles también tienen muchas raíces, ¿no? Pero sacar ese mundo ha sido realmente algo maravilloso. Sí, es verdad. Eh, Gonzalo, como director de, de cine, que tú creo que te considera, sería muy difícil elegir ¿eh? entre tantas cosas que has hecho bien, pero la dirección, eso te cautiva mucho. Hombre, es lo que quise ser desde joven. Es sí. decir, o sea, que cuando yo estoy metiéndome en la música es porque estoy en ese momento estudiando cine sí. y tengo tiempo también para poderme dedicar a, a otras cosas. Y de alguna manera, cuando el cine me es muy complicado, porque el cine ha sido muy complicado y no he tenido una carrera de éxito, solamente tuve un éxito primero, Manuela. Pero después he tenido una carrera muy guadianesca, 
pues me ha apoyado mucho la música, donde sí he tenido mucho éxito y donde prácticamente después de mi familia he vivido de la música, no del cine. Claro. Digamos que al cine le tenía que poner dinero y algunas veces de lo que ganaba con la música. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. pues bueno, pero no es una segunda dedicación, sino simplemente una dedicación que va al mismo tiempo porque empezamos prácticamente a interesarnos para más cosas eh, al mismo tiempo, es decir, en los mismos años. Pero luego también ha habido otras ocupaciones que me han importado mucho, como el juego, me sigue importando sí, mucho. Eso lo vamos a tratar también. Una, una actividad profesional que sigo teniendo ahora mismo es el juego, o sea, sí. lo que desarrollo aquí en Cádiz, precisamente ah, en sí. mi casa es atención a, al mundo de juego, ya en este caso en Internet, ¿no? Pero, ah, pero pues mi, ahora vamos a comentar mi, mi trabajo también. diario del juego. Pero quería seguir un poco por el tema de la dirección de cine, porque, bueno, ¿cómo, de, cómo describirías tú tu cine? Es muy difícil que uno hable de sus cosas, pero bueno, siempre sí. es interesante que el propio autor... Mira, mi cine fundamentalmente busca que la vida entre delante de la cámara, y se coloque delante de la cámara. Es decir, es un cine que huye de los convencionalismos, que huye de la... De, la, de las rutinas que ya hay en el cine cine que sí. por otra parte a mí me gusta mucho también ¿eh? sí. no significa que a mí no me gusten por supuesto todo el cine clásico americano el francés, etc. ¿no? pero hay otro cine que parte de los años finales de los 50, principios de los 60 sobre todo y ese cine, que es lo que han llamado en general los críticos el cine moderno, es lo que realmente me ha cautivado ¿no? porque es ya por los medios técnicos que han cambiado, que han evolucionado que se puede rodar en la calle que no hace falta ya tampoco el sentido del actor profesional, que, que es otro tipo, tiene menos público, no tiene tampoco la, la misma repercusión. Pero cuando rodamos en Jerez, por ejemplo, a, a ese, eh, no sé ni cómo se llama, pero es el hermano de Salmonete, ¿no? un cantador sí. que fue importante, cantando el, eh, a las puertas del rico avariento, es decir, los campanilleros, hay una emoción ahí indescriptible que es que la vida se está metiendo en la película. Y eso no se consigue ni con Gary Cooper. O sea, que, lo, que lo que yo estoy buscando siempre es que el, que el cine tenga verdad. Prácticamente no distinguir entre el personaje y la persona. Eh, no, no sé si eso se entiende. Es decir, cuando estamos haciendo, por sí, ejemplo, sí, La Alegría sí, de Cádiz, eh, yo estoy con las chicas que representan a Pepa, que son cuatro y tal, no estoy distinguiendo entre el personaje y ellas mismas, que le he hecho un casting, que ya las conozco. Y entonces ellas están expresando lo que ellas son muy por encima de lo que teóricamente tendrían que ser el personaje. ¿Por qué? Porque la película, y eso lo dice la propia película, es también una especie de documental sobre ellas, sí. sobre la persona. ¿eh? Y en el, la diatriba, tú me decías antes Pink Floyd o, o la soledad, la diatriba de elegir entre persona y personaje, siempre la persona. Vale. Siempre la persona. Y eso lo distingue de, de, en general los días del cine, donde siempre es el personaje. O sea, prácticamente el cine clásico es siempre el personaje. Eh, me has comentado un proyecto de, en Argentina que de, de dirigir también otra película. Bueno, es, es idea, ¿no? O sea, un poco voy al festival este Bafici, ahora a final de abril, y presento una película fuerte, polémica, se llama Tu Coño. Entonces espero que tenga allí una... Un, aquí estamos todos esperando la censura, si nos dice, vamos, la censura, sí. la clasificación. Si no la censura, porque en ese caso sería censura X o no, en Argentina no tienen, no tienen ese problema en ese festival y voy con una película que creo que va a producir un shock y dependiendo de ese shock veré la posibilidad de poderme quedar allí incluso para seguir evolucionando un poco porque tengo como más repercusión de lo que hago en Argentina que, que aquí en mismo España. en España. Uh -huh. Eh, mmm, Gonzalo, tú tienes casa en Cádiz yo creo que a los espectadores de Cádiz a lo mejor les va a interesar yo de siempre te había visto por el paseo marítimo pasear y tal y bueno, eh, ahora te has venido a vivir ya a, a Cádiz ¿no? Sí, en el momento en el que me he traído los discos duros de, de mi casa que tenía en Madrid a Cádiz ya puedo decir que mi casa está en Cádiz <risa> porque eh, vivo con ellos y un poco, ya te digo, todas las circunstancias de trabajo es decir, ah, el trabajo que yo hago en mi casa ya lo realizo desde mi casa de Cádiz por lo tanto vivo en Cádiz ¿Por qué? ¿Cómo empezó tu relación con Cádiz? Bueno, esto que te cuento precisamente de Julio Pardo, ¿no? Salvador Domínguez también, que fue gobernador sí. civil, me, me animó mucho a, a, a... Él era del coro, sí. cantaba con el coro, y entonces pues lo que me vinculé fundamentalmente a Cádiz fue, afortunadamente, a través nada menos que del coro de Julio Pardo. O sea, ah. o sea, cuando ya hicimos la torcida, pues vine aquí, ya digo que cantaba en la calle, me enamoré lógicamente del carnaval, el carnaval me tiene... Eh, fascinados, o sea, es decir, de toda mi vida siempre el momento artístico más alto de mi vida es la que encuentro en el carnaval, en las calles de Cádiz encuentro, el, no hay película no hay programa de televisión, que no hay libro que llegue al nivel de eh, nivel espiritual de inteligencia y de, y de verdad de arte, o sea, me transforma un poco lo que en la religión significa los ejercicios espirituales mis ejercicios espirituales son el carnaval de Cádiz fundamentalmente. Está y eso bien. desde que vine en ese año 89, me parece que 88, 89. 
y que ya son muchos años, y he seguido viniendo durante años y años eh, seguidos, ¿eh? o sea, los primeros 15 años, todos los años, todos los años, ahora con, con más, algunas veces no estoy en España, eh, con más, eh, pero por ejemplo este año he estado incluso con mis hijos, ¿no? hemos hecho un carnaval realmente sensacional, fundamentalmente en la calle, para mí el teatro ha bajado muchísimo, sí. pero la, la calle sigue teniendo una fuerza enorme, pero también me gusta que la calle se meta en el teatro, como lo ha hecho la chirigota que ha ganado, ¿no? Sí. Que le vamos a escuchar muy gracioso, que es calle, sí, eso es, eso es cañera, ¿no? Sí, sí, y el estribillo de, 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 de bueno, no, a ver qué no hemos pasado de la, en el estribillo no hemos pasado de la raya, de, menos mal que no vamos al falla en el propio fallo. Es genial. genial, claro, genial. exactamente. Es, la palabra. es un meta. Claro, o sea, un meta lenguaje, exactamente. Meta -lenguaje, sí, sí, eso es sí. lo que intentamos también en el cine. Yo tengo películas sí, sí, así, ¿eh? sí, sí, Cuando sí, hablaba así un poco conmigo y dice, sí, sí, como el otro lado de la realidad, que es una película así, una película que es un poco como hacer la película dentro de la película. Exactamente. Claro, pues si el grupo está haciendo de coro de chirigota callejera en, en el falla. propio claro, en, y en, la diciendo escalera, menos mal que no. en la escalera de correo sí. allí, allí como escenario ¿no? de, no sé, y, y diciendo esa letra ¿no? afortunadamente ha habido un jurado que ha, ha sido sensible a eso porque también podían enviarlo a la calle ¿eh? sí, sí, no, también, como hay usted a la calle y, y es no venga aquí es es decir, eso es lo único que me parece que ha sido un, un, un gran flash aparte ya por supuesto del coro de julio que siempre le, le tengo adoración y creo que este año han estado especialmente sí. inspirado como despedida del maestro pues González, quiero, Gonzalo, quiero tocar también el tema de, de tu etapa en los casinos. Sigue, por lo que veo, ahora te voy a preguntar sobre ello, con el tema del juego, pero tuviste una época de casino, en donde sí. hiciste los... Cuéntanos un poco, resúmelo, yo creo que lo conoce en general la gente, pero me gustaría que lo resumiera. Pues bueno, empecé a, a ir precisamente a conocer los casinos aquí también cerca, en el puerto, el puerto. puerto de Santa María. No de manera profesional, como luego ya sí lo hice, pero sí hice mis cálculos, mis cosas... Descubrí que la ruleta no tenía tanta desventaja, no tiene nada que ver con la lotería, no tiene nada que ver con el bingo, no tiene nada que ver con otros juegos, o sea, no es tan temerosa, ¿eh? está más cerquita de, de poder empatar en la ruleta, no empatar. ganar de empatar. Mm. Y de, bueno, con un poquito de esfuerzo, a lo mejor se le podría dar la vuelta a esto y tener yo la ventaja en vez de que lo tenga el casino. Y lo descubrí, lo descubrí. Hicimos un libro y hemos hecho una película sobre eso, ¿no? O sea que de alguna manera ha sido también un eje muy importante de mi vida, porque, sí. porque además ha sido con mi familia, he viajado por el mundo entero, he jugado en los cinco continentes, eso pues tiene mucha mucha importante para, para tu vida, ¿no? O sea, lo que hablamos. ¿En de ese momento de dejaría todas las todo, todo, eh, la eh, otras actividades? Eh, ¿no? Bueno, el, o lo iba... las, las compaginaba un poco, sobre todo la música, el cine sí. Bueno, el cine es que he estado 30 años prácticamente abandonado el cine porque me, me fue... Eh, económicamente muy mal al principio y tuve que dejarlo. Luego ya hubo una vuelta precisamente a raíz de que unos críticos jóvenes, algunos de ellos argentinos, redescubren una película mía, Vivir en Sevilla, etcétera. Pero en ese tiempo que no hacía el cine, sí seguía con la música y el, el juego simultáneamente. Viajando, cuando viajaba evidentemente, pues no, pero muchas veces viajaba más el equipo que yo, o sea, si yo me quedaba a lo mejor en... en yo trabajo siempre en casa, casa ¿no? En Con casa, el ordenador. Claro. Y entonces a lo mejor yo estoy dando los números que hay que jugar, pero estoy en Canarias, me acuerdo una vez que estaba en Canarias vale, y yo estaba vale, en Astrid, ¿eh? vale, vale, Y entonces vale, me llaman, oye, el primer día, formidable, hemos hecho un más 20, hemos ganado tanto y tal y igual yo no estaba allí ah, vale, vale, pero vale. los números que jugaban en los que yo le había dado desde vale, mi, vale, mi, vale. mi casa de claro, insisto, de... porque la mesa nunca está diseñada ¿no? sobre todo que la mesa es... las mesas son como 37 relojes imagina ¿eh? sí. 36 y el 0 37 relojes ¿Tú crees que si ponemos en hora los 37 relojes, dentro bueno. de una semana van a estar exactos? Está evidente que Imposible. no. Hoy en día están con el cuarto Igual. y eso ya hay un poco más. Pero digamos que cuando yo empecé la ruleta, los relojes no, no tenían esa actitud. ¿Por qué lo va a tener la ruleta? Claro. ¿Qué ocurre? Pues que hemos encontrado que efectivamente que hay relojes que adelantan y relojes que atrasan. ¿Eh? Casilleros que adelantan, casilleros que atrasan. Hay que detectar cuáles son. Y hacer una estadística o lo que Exactamente. sea. Exactamente. ¿no? Con una estadística, mesa... con una estadística de unos 5.000 números se ve, se el, ve la, la radiografía de la mesa. Ah. Se ve como, como el esqueleto Confiante. de la mesa. Claro, y entonces claro. por aquí tiene punto débil, por aquí punto fuerte, esto no tocarlo, hay que entrar por aquí, ese tipo de ah, cosas. Claro. La verdad es que eso ha sido un poco el descubrimiento más fuerte de mi vida porque no se ve hecho nunca en la historia. Claro. Es claro, decir, ha sido, claro. vamos, de hecho no hicieron un programa incluso en la televisión. ¿Y te, te negaron la entrada, no, Gonzalo? ¿o Me no? negaron la entrada de muchos sitios. Y todavía creo que la tengo negada en Dinamarca y en Francia. En España ganamos un juicio decisivo que tuvieron que ceder a todo. ¿no? Ah. Entonces, en ¿Y seguís seguí ejercitando? De manera más o menos eh, guadianesca de nuevo seguimos. No nosotros, porque ya somos conocidos, pero hay otra gente que, atención casinos, sí siguen los pelayos amenazando los casinos. <risa> bueno, me hablabas, me hablabas antes de una, no sé si, de una actividad relacionada con el juego que estás haciendo ahora. Sí, llevo un tiempo muy interesado en el mundo de las criptomonedas 
y ah. eh, estoy haciendo pues fundamentalmente estudios de trading para eh, estar como un juego, estoy manejando, igual que el jugador de bolsa, siempre yo recuerdo que en mi casa se hablaba del juego de la bolsa, pues el juego de la bolsa, de las criptomonedas, de los exchanges y tal, es lo que me tiene ahora mismo muy, desde hace ya 3, 4 años, uh -huh. muy centrado y eso es lo que le dedico prácticamente todo mi tiempo de trabajo aquí en Cádiz, en mi casa. En Cádiz, en tu casa. Eh, ¿Cuánto tiempo pasas en, en Cádiz, más o menos, Gonzalo? Bueno, bueno llegué, llegué después de un viaje a Argentina y me iré cuando tenga que volver a Argentina ahora en abril, voy a estar como tres meses seguidos aquí en Cádiz, que es la temporada más larga que, que pasó nunca aquí. ¿Y estás a gusto? Es muy a gusto, hombre, claro. Porque estás en la playa, además, por allí, ¿no? Estoy enfrente, o sea, la, la, la casa está dando al mar, y entonces pues estoy en un noveno, y, y, y bueno, veo veo desde allí la catedral, el, el, el fortín de San Sebastián, ¿no? El, sí, que, San Sebastián, todo, 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 todo la, esto hasta allí. Hasta y por supuesto, toda la playa de la Victoria, incluso el muro de cortadura. El muro de también, cortadura. A la izquierda, ¿no? A mí me da mucha alegría porque eh, hay mucho, mucha gente de Sevilla. Bueno, tú en realidad nos están diciendo que nos vayamos, pero bueno, tú, tú naciste en Madrid, estuviste en Jerez porque... El mi pueblo... familia es de Jerez. Es de Jerez. Sí, mi padre es militar, destinado a Madrid, nazco en Madrid, ah. vivo tres años en Jerez y eh, luego ya voy a Sevilla directamente. Pero es con, donde en Sevilla con donde tú... Re... Sí, donde, donde cuajo absorbe. como persona, sí, porque llego con ocho años claro. y me voy a París ya cuando tengo 19, 20. O sea, he cuajado como persona y como en, en un poco todas mis percepciones artísticas, todo el trabajo en la música y tal, lo empiezo a desarrollar en Sevilla, de manera que de alguna manera básicamente me considero sevillano. Pero algunas veces me han dicho, bueno, ¿y de algún sitio más? Y sí, de Cádiz y de Las Vegas. De Las Vegas, claro. Y de Cádiz. Y de Cádiz. Bien, bien, bien. Te decía eso, que me da mucha alegría. Eh, mucha gente de Sevilla que aprecia muchísimo a Cádiz y gente con muchísima sensibilidad. Yo qué sé, yo, el, el loco de la colina, el, el Carlos Herrera. Bueno, hay una cantidad de. Antonio trabajo, Burgos. Y trabajo mucho con los dos. Exacto. Con, sí, sí, lo con, sé. Con Antonio también hice el disco lo de sé. la manera de Cádiz. De la manera de Cádiz. Tengo el orgullo de tener un poco bueno, como ese himno de, de Cádiz sí, entre, entre la colección de discos que he hecho. Maravilloso, maravilloso. Con el Kini. Con el, el Kini, Kini, el Kini, Kini grabando Kini. con nosotros los coros a arreglo de Gualberto. Es que Sevilla y Cádiz, decía Villalón, me parece que era el mundo se dividía sí, sí, en sí, dos sí. partes Sevilla y Cádiz. Yo creo que se complementan y son sí. es maravilloso. ¿Sabes que este? el ayudante de dirección de mis películas últimas es eh, Sobrino Nieto de Villalón? Ah, sí. sí. José Ralcón, sí, sí. y el sobrino también de, de, de Alcón, el, el, el gran escritor, el, el autor de, de Manuel. De Alcón. Sí, 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 sí. Ah, Manuel Alcón. Muy bien, pues Gonzalo, no sabes tú la alegría. Un rato estupendo, Rafael. De verdad, que ha sido un, un rato extraordinario. Seguimos conversando cuando quieras. Y hasta siempre, Gonzalo. Muchísimas gracias. Y a ustedes, pues muchísimas gracias por estar un día más ahí y hasta el próximo día. Muy buenas tardes.